Isso é E ela é muito uma cor livre. Se agrada e ela é livre, sua boia. Porque ela é uma cor livre. A tia ela é uma cor livre. Se ela é uma zinha, a tia ela é mais de simples. Goeiedag, baie welkom by ons digitale Eredis in Jelleberg gemeente op sondag 6 november. Dit is my wens dat die Eredins ook vir jou sal help om jou commitment aan die Heere en sy kerk te versterk. Daar wat jy luister, kom ons bid saam. Heere, bye bye, dankie vir die voorrecht om vandag ook Eredins te kan deel aan die Heere. Dankie dat ons weet, jy praat met ons dier die woord en dier die geest. En mag jy vandag op een baie speciale manier met ons praat, ook die woorde van Genesis 17 en Romein 12. Mag jy vir ons help, dat ons commitment ook versterk kan word aan jy en aan die kerk. En jy dat ons kom bid ook, dat jy met elkeen sal wees, wat sikkel om te gloe. Ook hulle jyre wat dalk sikkel om net in hulle verhouding met jy te groei. Mag jy die dienst ook vir hulle iets beteken, en mag ons uitreik na alle mense. Amen. Ons tekstgedeelte vandag is Genesis 17 vers 1 tot 7 en Romeine 12 vers 11 Ons thema geen verhouding sonder commitment nie. Ek lees in Genesis 17 van de 20-20 vertaling. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Heer aan Abraham verskyn en vir hom gesê, Ek is God die Almachtige, leef voor my, en wees onberispelik. Ek wil my verbond tussen my en jou bekrachtig, en jou buitengewoon laat vermeder. Abraham het neergeval met sy gezicht in die grond, en God het met hom gepraat. Wat my betref, kyk, my verbond met jou is, jy sal die vader van een menigte nasies word. Jy sal nie meer Abraham genoem word nie, jou naam sal Abraham wees, want vader van een menigte nasies maak ek jou. Ek sal jou besonder vruchtbaar maak, jy tot nasies maak konings sal uit jou voortkom. Ek sal my verbond tussen my en jou en jou nageslag na jou hand af, dier hulle geslag te heen, as een eeuwige verbond, om vir jou een God te wees en vir jou nageslag na jou. En ook die woorde van Romeine 12 vers 11, moet nie traag wees in jou toewijding nie, bly geestdriftig, hou vol om die Heere te dien. Dit is die woord van die Heere. En vandag wil ek jou vraag, dink aan mense wat jy sal beskryf as committed. Committed aan die Heere en aan sy kerk. Wat staan uit by hulle? Wat inspireer jou? Ons kies vir die Engelse woord committed, omdat baie mense het maar vandag gebruik in die kerk. Maar die vraag is, wat beteken die woord? In Afrikaans kan ons ook vertaal met verbintenis of toewijding, of eiwer, of vroomheid. Dus daar ook baie moeilik om vandag ook een definitie van commitment te kom gee. Maar ek en jy weet wanneer iemand committed is. Ons hoor dit, ons sien dit, ons beleef dit. Nou, commitment is belangrik vir enige verhouding. En ons staan in verskillende verhoudings, ons staan in een huwelijksverhouding, in ons gesin, in een breer familie, vriende, collega's, geen verhouding kan werk sonder commitment nie. Ek denk aan een vriendin wat sê, om vriend te hees harde werk, dit verge commitment, vriendskap, kom nie sommer net van self nie. Ek hoog aan die commitment binnen die huwelik, Palet Loots, een vorige leraar van Helleberg, het vir my en Kobi gesê, Dani, as jy en Kobi nie ten minste een keer per week iets speciaals saam doen nie, is jy nie lief vir mekaar nie. Ja, sonder commitment kan geen verhouding groei nie. Ook nie ons verhouding met God nie. Ja, en die Bijbel praat die oor. Die Bijbel gebruik ook die woord verbond. Ons in die Bijbel lees ons van die ouwe verbond, ons lees van die nieuwe verbond. Die ouwe verbond lees ons van in Genesis van Noachse verbond, in Abrahamse verbond, verbond met Mooses, ook een verbond met David. Nieuwe Testament lees ons van die verbond, die nieuwe verbond in Jesus Christus. In Genesis 17 vers 7 sê, Ek sal my verbond tussen my en jou en jou nageslag na jou hand af, dier hulle geslag te heen, as een eeuwige verbond, om vir jou een God te wees en vir jou nageslag na jou. En as ons die woord verbond hoor, dan hoor ons ook die woord verbintenis. 
God beloof dat hij bij zijn volk zal blij. Hij beloof, hij verbindt homself tot zijn volk. Hij zal altijd daar zijn. Als het waar is, zoals een paan en ma wat sê, ek sal vir julle nooit los als een klein kindje nie. Die Oud Testament lees ons van die besluitnis als die teken van die verbond. Genesis 17, praat daarvan. Die Oud Testament lees ons van die doop wat ook als het teken van die nieuwe verbond is. God vraag ook van ons kant af een commitment. Hy kom sê, ek sal vir julle God wees. Maar God kom sê ook, ek vraag een commitment van julle af. Daarom sê Genesis 17 vers 1, ek is God, die almachtige, leef voor my en wees onberispelik. God vraagt sy kinders, sy verbondskinders vir hom sal leef. Verlede week het Dion ook gepraat van God as koning en wat ons as koningskinders ook opgeroep word om vir hom te leef. Dit kan gebeur dat ons een bykie traag is om vir jyre te leef. Traag is in ons commitment en daarom sê Romeine 12 vers 11 Moe nie traag wees in jou toewijding nie, bly geestdriftig, hou vol om die jyre te dien. Ja, die traagheid kan op verskillende vlakke gebeur. Het kan gebeur by huwelikspaarkies wat op die ouwe en sky. Ouwers wat die doobelofte maak en nie die doobelofte nakom nie. Jongmies wat beleidings van geloof afvallen en op die ouwe en later nie meer glo nie. Of geloofig is wat die commitment aan die kerk en gemeente maak en dan op die ouwe en kerk los raak. Hoekom gebeur dit? Hoe gebeur dit? Dit gebeur nie sommer net in een dag nie. Dit gebeur geleidelik. Ja, geleidelik raak mense los van die Heere. En geleidelik kwijn hulle weg van die Heere af. In die begin daag woon hulle nie meer Eredienste by nie. Later lees nie meer die Bijbel nie. Later bid nie meer door die Heere. Later ook nie meer liefdesdade vir die Heere doen nie. Geleidelik, geleidelik weg kwijn van die Heere. En daarom moet ons pas op. Ons moet voortdurend ook werk aan ons commitment. Dit kan ook met my en met jou gebeur, dat ons ook van die Heere al weggly. Ek en jy wil graag ons commitment aan die Heere wees. In die liefdesverhouding, soos bijvoorbeeld in die huwelik, sal ons die commitment op verskillende vlakke wil bewys. Ja, ek sal gereeld met my vrou wil praat, ek wil haar beter leer ken, op haar eie, saam met ander mense, keier saam, ook daarder van liefde bewys, dinge saam doen. So in my verhouding met die Heere sal ek ook graag op verskilde maniere die Heere beter wil herken, in gebed, ook beter leer ken dier sy woord, saam met medegeloofig is in die Eredienst of in een klein groep, by een bediening, daar wil ek daarde van liefde ook doen. Op verskilde vlakke sal ons die Heere graag beter wil herken. En nou is ook een unieke tyd in my en jou leven, ook na COVID, om te sê, Heere, ek wil ook een nieuwe commitment aan die maak. Ons het ook een tyd gelede het Danie Molder gepraat oor die lente christenskap, wat ons ook, ook ons huis as het ware wil in orde kry, ook een nieuwe lente christen wil wees. Wil jy ook jou commitment aan die Heer in die tyd versterk? Ja, hoe kan ons dit doen? Op verskillende vlakke. Die afgelopen jaar het ek gehoor, by baie begrafnis het ek gehou weet, dan hoor ek die getuienisse van kinders en ander familie oor hulle ouwers. En hoor jy van een ouwer wat onvoorwaardelik die Heere gedeemd, of een ouwer wat op die ouwe moment baie getrouw vir sy kind gebid het, die sien wat vertel en sê, my pa, het ek jylke ochend gesien in die sitkamer waar hy kniel, en ook vir my bid hard op. As een paar dinge wat vir my help om my commitment te versterk. Eerste is, as ek sikkel om commitment aan die Heere te wees, om te dink wat het die Heere alles vir my gedoen dat die Heere alles vir my kom doen het. Alles kom geet, en ek lees my net weer daarvan in sy woord. Daai commitment, ek sal altyd by jou wees. Het tweede ding wat my help is, is ek ook ander mense dop hou, ander gelovig is, wat op die ouwe end ook voluit vir die Heere leef. Maar aan die tye moet ons ook maar net in ons commitment iets begin doen. Ja, fysische oefening, bijvoorbeeld, is baie belangrijk. My pa het vir ons geleer en gesê, het is net so belangrijk om te oefen as om te bid. Nou, baie keer het ek nie lus om te oefen, nie lus om my hardloopskoene aan te trek en te gaan draf nie. Maar as jy het aantrek en gaan draf, dan voel jy beter, jy het net begin doen. Ja, baie keer het ons nie lus om een eerdienst by te woon, of een bedienings 
span by te woon, of een klein groep of wakel nie, maar as ek eers daar was, as ek eers saam met medegeloofigs aan bid het, dan besef ek het iets vir my beteken. Ons het mekaar nodig, ook mekaar nodig, dat ons mekaar kan aanmoedig om voor te gaan, om vir jyre te leef. En daarom moedig die Heere ons ook aan in Hebreus 10 vers 25, om nie die samenkomsten van die gemeente al weg te blij nie, om mekaar aan te moedig. Mekaar aan te moedig om selfs te sê, maar hierso is die digitale eredienst, kyk dit, het gaan jou ook help en versterk in jou commitment. Dat alle jong mense het ook verlede sondag commitment in die Heere gemaakt en gesê, ek beloof om jyre te dien. Kom ons moedig mekaar aan, doop ouwers wat ook vandag in die eredienst ook een doopbelofte gaan maak, kom ons moedig mekaar aan. Op die ouwe end, wil ek en jy hee dat ons en ons kinders en ons familie sal bly gloe, nie sal wegkwijn in ons commitment nie. Ons het vir mekaar gesê dat geen verhouding kan groei sonder commitment nie. Na ander kant moet ons vir mekaar ook sê dat sonder liefde is commitment eindelijk maar net godsdienstigheid. Ons lees van baie goeie voorbeelde van commitment in die Bijbel, vanaf Abraham tot Paulus. Maar ons lees ook van die fariseers, die sadiseers en die wetgeleders. Ja, hulle was in Jesus' tyd baie committed, maar daar was geen liefde nie. Hulle was bloot godsdienstig, bloot wetties godsdienstig. En die Heere het telkens met hulle gepraat, met hulle gestrui en sê, jylle moet die liefde bewys, nie net wetties godsdienstig wees nie. Wat maak ook ons christelike godsdienst uniek? Ja, ons is committed in Jesus Christus. Nie moet ons daar die plek in die hevel verdien nie, maar juist moet ons kom dankie sê vir die Heere. Dus kom dankie sê wat hy alles as getrouwe God ook vir ons kom doen. Hy het alles reeds vir ons kom doen en daarom wil ons vir hom kom dankie sê met ons leven. En ons doen dit ook soos hy het gedoen het met dade van liefde, onvoorwaardelike liefde Daarom belangrijk, liefde is een belangrike element van ons commitment. Anders is het net bloot godsdienstigheid. Ek sluit af, ons het vandag gesels oor commitment. Ons het vandag vir mekaar ook gesê dat God hierdie getrouwe verbondsgod is, wat omself kom commit, kom verbind aan jylkeen van ons. Op die ouwe het is belangrijk dat ons ook onszelf sal commit aan die Heere, op verskilde maniere. Het is toch ons wens dat elkeen van ons nie sal weggeleid van die Heere. Het kan gebeur dat ons geleidelik ook weggeleid van die Heere. Maar het is ons wens dat ons sal bly die Heere dien. Dat ek en jy en ons familie, ons vriende, ook saam vir ewig sal by die Heere sal wees. Op aarde, maar ook in die hemel. En dit is waarom ons ook vir mekaar help. Mag die Heere ook vir ons help dat ons lichies nooit sal uitdoof nie. Daarom in die Alleberg gemeente, jy help ons ook mekaar. Ons help mekaar en ons steek baie keer een kersie aan vir die doopelinge. En as sê ons, dis ons wens, dat hierdie kersie nooit sal uitdoof nie, dat hierdie klein babiekie voluit vir jy sal bly leef, een lichtdraar sal wees te alle tye. En sommige tye help dit ook met symbool of rituele om ons commitment te versterk. Ja, en sondag gaan ons ook mekaar help en sê, mense wat wil, kan ook hulle hand in die doopwater kom steek en sê, ek kom antwoord ook op my doop, soos wat ek jong mense ook verlede sondag gedoen het. Of ons kan mekaar help en sê, is ons een bed die almeer, kom neem een klippies op die kerk, kom gooi om in die bed die almeer as een teken van een nieuwe toewijding, of skryf iets neer daar, of dag by jou eie huis, as jy ergens dit ook wil doen, of een kersie wil aansteek, of een klipje wil plaas, op verskilde maniere, jy help ons mekaar, met ons commitment. Mag die Heere vir ons, elke dag, op ons geloofspad help, en mag ons nooit moeg raak, hier het die dienie. Amen. Kom ons bid saam. Heere, baie, baie dankie vir die voorrecht om ook vir oogend te kon hoor en te kon lees in Genesis 17 van die commitment wat jy aan ons maak. Jy help vir ons om een commitment aan jy te maak in die kerk 
en help vir ons Heere, dat ons nooit sal wegglij van u nie, vir die eindtijd met volharding sal bly dien, van nou af tot in eeuwigheid. Amen. Jy is welkom, as jy ook een commitment wil maak met jou fondse, ook een bijdrage wil lever, op die skerm verskyn ook, die inlichting, dit is ook een manier waarop ons kon sê, die Heere is vir ons belangrijk, ons kom dien om met ons geld, met ons tyd, met ons gaves, ons versterk ook so ons commitment. Het gesê dat die Heere vir ons beloof, dat hy altijd by ons sal wees, en daarom ontvang ons ook die sien van die Heere ten die einde van die elke Heere dienst. Maar die Heere beloof, hy sal nooit sy sien onttrek nie. Hy beloof, hy sal by ons wees, tot die lente van daal. Ontvang die sien van die Heere. Mag die genade van ons Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap, en kracht van sy heilige gees, by hulle elkeen wees, om altyd te bly vol hart, met commitment, en die rit te dien. Amen.